近日，王子文和杨颖合体拍摄了一组广告，两人在广告中的状态真的是各有千秋。baby 那种气场中又带着一点的甜美感，而王子文虽然身高不如 baby， 但是却以自身的气场走出了一种成熟御姐的感觉。两人只差三岁，却气场迥异，也可谓是各自有各自的美。除了都是某品牌的代言人王子文、杨颖还是同一天生日。不过，虽然两人都是娱乐圈的知名女星，但这过生日的气象却差别很大。王子文这边曾经《欢乐颂》舞美之一的刘涛发文为王子文庆生，祝福美丽精致的他每一天都要幸福快乐，被爱包围永远爱他。不过，刘涛用的配图却引发了一些争议。配图是王子文和 Baby 代言同一款产品的照片，只是把王子文单独裁剪出来了。按理说，刘涛和王子文相识是因为他们在《欢乐颂》结缘。那么，为什么刘涛不使用跟王子文曾经的合影，或者是《欢乐颂》的照片呢？偏偏选了王子文和 Baby 同场代言的照片。众所周知，刘涛跟黄晓明是好朋友，难道就是因为这层关系，刘涛直接忽略 Baby？ 话说，之前一直是一家人的前夫黄晓明也没有送祝福给 baby， 而是忙着给同公司员工过生日。所以，好事的吃瓜网友觉得刘涛的行为是在故意拉仇恨呢。除了刘涛外，蒋欣也在生日微博评论区发文，祝福小妖精生日快乐，简单直接。除了好友们的祝福，王子文男朋友吴永恩的一举一动也备受网友们关注。这是王子文和吴永恩恋爱后过的第一个生日，虽然他尚未在社交平台上公。公开过生日的细节，但他们还是通过共同的好友黄小磊暗戳戳的撒了一把狗粮。虽然黄小磊在中午时送上了来迟的生日祝福，但内容却很丰富。在配文中，他透露王子文的生日是和自己的爱人吴永恩一起过的，还说他们之间的相处太甜了，祝福两人永远幸福。最近，黄小磊凭借《人世间》里面的乔春艳圈了不少粉丝。在剧中，他将一个爱恨淋漓、性格直爽的人物形象演绎。入目三分。总的来看，王子文的生日有名气的明星好友就三位送了祝福，比去年和前年的生日稍微好一些。毕竟前几年他的生日，因为只有刘涛一人送祝福，引发了很多网友关于“不红就没人缘”的感慨。相比起王子文这边的冷清，今年杨颖的生日评论区依旧很热闹，他的明星好朋友们都是掐着点为他送上了祝福。张大大还截了一张图片，是他和 Baby 两人一同视频通话的图片。暗戳戳地表现出他们关系很好的意思，尤其是身为一线小花的杨幂也敢在零点为 baby 送上生日祝福，可见两个人感情有多好啦。这次杨幂晒出了 baby 的三张美图自拍，自拍上的 baby 看起来非常的温柔动人，而且很有少女感，俏皮又灵动。作为曾经和 Baby 一起搭档过《新娘大作战》的好搭档，妮妮也在零点之后迅速送上祝福，还配上了一张 Baby 参加综艺《超有趣滑雪大会》的照片，祝好姐妹生日快乐的同时，还不忘替她宣传一下节目。这一波行为用心又暖心，同为跑男团的兄弟邓超的祝福也是非常及时，真的令很多人都破防了。评论区清一色的 We Are Family。画风瞬间变得搞笑起来，还有王祖蓝等好友送上祝福。最重要的是 ，Angelababy 作为迪奥大使，在生日当天也是官宣了新品色号。迪奥官方也是连发四天微博为 Angelababy 庆生，这是 Baby 官宣离婚后过的第一个生日。在今年一月，他突然宣布和黄晓明离婚，震惊了不少人。如今时间过去一月有余，看得出离婚后他的状态还不错，原本的好人缘也没有受到太大影响。在接受采访的时候，他表示说：“生日也是一种成长和责任。”不过，虽说王子文没有 baby 那么广的人缘，他的生活状态还是不错的。据悉，他和圈外男友吴永恩从《恋爱真人秀》节目《怦然心动》中结缘之后，经过一段时间的彼此了解、认识，好感逐渐增加。在节目结束了之后，两人把真人秀演成了真情实感，一起逛街，一起吃饭，凭借着最萌身高差也受到了不少网友关注。二零二一年四月十日，两人官宣恋情，此后时不时的上个热搜秀个恩爱。两年时间过去，感情依旧深厚。记得有一次迪奥活动，王子文还带着男友亲临现场，俊男靓女也是引发骚动，人气很旺。因为吴永恩和王子文是姐弟恋，两人之间有近五岁的年龄差，王子文还有个儿子豆芽，所以很多人都不看好他们。但如今看来，两人感情确实不错。王子文也在某节目中爆料，两人
睡觉状态都一样。在二月二十七日，还有网友晒出自己偶遇王子文和武永恩的照片照片中，王子文穿着厚厚的外套，而吴永恩却只穿了一件灰色 T 恤。当时他们是在一家蛋糕烘焙工坊里面，结合黄小磊被甜到了的祝福语来看，他们应该就是用做蛋糕的方式在庆祝王子文的生日，让这个生日过得更加生动起来。据悉，去年下半年的时候，男友吴永恩迎来自己生日。作为女友的王子文也是特别暖心，不仅买了一款精致的草莓蛋糕，而且还买了一把高档的小提琴。看得出来，吴永恩有喜欢弹琴的天赋，这也是王子文的一番心意。王子文出道较早，后来凭借《欢乐颂》中古灵精怪的白富美曲萧萧一角走红，但是他成名之后却后继乏力，在电视剧《欢乐颂》后没有太多令人印象深刻的角色，在圈内人气有走低趋势。前几年，他凭借《我和我的家乡》里面烈焰红唇白西装的女秘书角色惊艳过大众，但那也仅仅局限于一个闫妮身边的配角儿，而 Baby 则是综艺、影视两手抓，光在2022年就有多部代步作品。一部是他和马天宇主演的仙侠剧《尘缘》，一部是他和陈坤、白宇、聂远等演员合作的《风起陇西》，还有一部是他和小生赖冠霖合作的爱情剧《爱情应该有的样子》，牢牢占据八五后一线小花的位置。从圈内人员和资源名气来看，或许 Baby 是要比王子文好一些，但是现在的王子文有一个可爱的儿子和高大帅气的男朋友，感情生活甜蜜又美好，只让人羡慕。而 Baby 却恢复了单身。二零二一年 ，Baby 过生日时，黄晓明还送上了祝福。当天还正好是某平台年终活动盛典，当时有人拍到，虽然两人没坐在一起，不过黄晓明会把视线转向 Baby。还有人发现小明哥在台下为 Baby 拍照。只可惜物是人非。二零二二年虽然有这么多朋友送祝福，不过黄晓明却一直保持沉默，想必也不想因为自己为前妻庆生引发不必要的议论。而且他现在也在剧组拍戏，恐怕也没时间了。好在 Baby 身边还有儿子小海绵，再辛苦都值得了。宣布离婚后 ，Baby 的工作一直都很忙碌，还被拍到带着儿子一起看电影《我们的冬奥》，穿着黑色羽绒服的 Baby 戴着口罩也难掩明星气质。所以被路人一眼认出来了。Baby 也一直是圈内公认的好妈妈。曾有知情人透露，只要一有时间，她就会赶回家，为的是陪儿子过一个假期。有时候她去剧组拍戏，也会安排工作人员带着小朋友来探班。虽然两人离婚时说会一起抚养孩子，不过孩子毕竟还小，还是跟着母亲对小海绵成长更有利。不得不说，娱乐圈的社交关系看不懂。有时候觉得某些人关系可能是塑料姐妹情，但有时觉得很塑料却很真实。不过这些都是他们的私事儿。Baby、王子文都是八零后女星，已经奔四的年纪，两个人也都活出了独立女性的精彩。希望他们都能越活越年轻，在事业上更上一层楼。或许人生是没有高低之分的，无法横向比较，每个人都有自己生活的精彩。